আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিল করে চিন্তিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমেরিকা ইউরোপের পর এখন করোনা ভাইরাসের হটস্পট ব্রাজিল স্বাস্থ্য বিধি মেনে আজ থেকে মসজিদে নামাজ পড়তে পারবেন মুসল্লিরা মানতে হবে শারীরিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি করোনা পরিস্থিতির কারণে কয়েক সপ্তাহে দেশে ফিরবেন উনত্রিশ হাজার প্রবাসী জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পাবনায় ত্রাণ বিতরণের স্বজন প্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ দরিদ্র মানুষের বদলে সরকারি সহায়তা চলে যাচ্ছে সুবিধাবাদীদের হাতে এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণ না থামলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিল করে চিন্তিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংস্থাটির মহাপরিচালক তেদ্রুস আধানম গ্যাব্রিয়াসুস বলছেন পরিস্থিতি সামলাতে সবাই সম্মিলিতভাবে সুরক্ষিত না হলে কেউ নিরাপদ নয় এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনস সবকিনস ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের তথ্যমতে ব্রাজিলে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে দশ হাজার ছাড়িয়েছে সে দেশে এ পর্যন্ত এই রোগীর সংখ্যা বেড়ে এক লাখ পঁচিশ হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে সাড়ে আট হাজারেরও বেশি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্রাজিলের শহরের সাও পাওলোতে কয়েক হাজার সাধারণ নাগরিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে পরিস্থিতির মোকাবেলায় এছাড়া সারা বিশ্বে এই পর্যন্ত করোনায় শিকার হয়েছেন সাঁত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজারেরও বেশি মানুষ মৃত্যু হয়েছে দুই লাখ চৌষট্টি হাজারের কাছাকাছি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আন্তর্জাতিক একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন করোনা থেকে বাঁচতে আগামী বারো থেকে আঠারো মাস বিশ্বব্যাপী সবার জীবনযাপন প্রক্রিয়া আলাদা করতে হবে এছাড়া কলম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকরা পরীক্ষামূলকভাবে করোনা রোগীদের উপর এইচআইভি রোগের ওষুধ প্রয়োগ করেছেন তবে আগামী বছর এপ্রিল ও মে মাসের আগে করোনার প্রতিরোধের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা দলের প্রধান ডাক্তার মার্ক মলিগান রংপুর ও সিলেটে আরও দশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে রংপুরে শনাক্ত হয়েছেন চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশ কর্মকর্তা সহ আরও সাতজন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন চুরানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষার পর তাদের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় এদিকে সিলেটে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও তিনজন এ নিয়ে সিলেট বিভাগে এই রোগীর সংখ্যা দুশো পঞ্চান্ন জন তবে আসার খবর হচ্ছে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে থাকা পাঁচজন রোগীর প্রথমবারের মতো সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন এ সময় চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদেরকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বিদায় জানান দেশে আরও সাতশো নব্বই জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো এগারো হাজার সাতশো উনিশ এছাড়া এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও তিনজন স্বাস্থ্য দপ্তরে অনলাইন বুলেটিনে গতকাল এসব তথ্য জানানো হয় সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা হবে বিস্তারিত একটা মূল হক সায়মের রিপোর্টে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় প্রতিদিনই ছাপিয়ে যাচ্ছে আগের দিনের রেকর্ড করোনা শনাক্তের নমুনা পরীক্ষা যেমন বাড়ছে তেমনি বেড়ে চলেছে করোনা পজিটিভের সংখ্যাও সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় ছ হাজার দুশো একচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করে সাতশো নব্বই জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয় দেশে করোনা সংক্রমণের ষাট দিনে প্রায় এক লাখ নমুনা পরীক্ষা করে গড়ে শতকরা বারো জন করোনা পজিটিভ হয়েছে পরীক্ষা হয়েছে ছয় হাজার দুইশো একচল্লিশটি যা কতদিনের তুলনায় নয় দশমিক দুই আট শতাংশ বেশি এবং এ পর্যন্ত নমুনা সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে নিরানব্বই হাজার ছয়শো ছেচল্লিশটি সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন আরও তিনজন সরকারি হিসাবে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছেন একশো ছিয়াশি জন তিনজন মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ একজন মহিলা দুজনের বয়স ষাটর্ধ এবং একজনের বয়স 
41 থেকে 50 এর মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান এলাকা ভিত্তিক বুথ খোলার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বাসায় যে নমুনা সংগ্রহ ক্ষেত্রে আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন বা বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা বেশি অসুস্থ এবং যারা স্পেশাল চিলড্রেন বা যারা কোনো ভাবে ডিফারেন্টলি এবল তাদের ক্ষেত্রে বা যারা অক্ষম বাইরে আসতে আমরা তাদের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দিয়ে বাসায় বাসায় এই নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হবে ব্রিফিং এ আরো জানানো হয় সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 84 জন সহ এ পর্যন্ত 1327 জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে এছাড়া নতুন করে 184 জন সহ 1794 জন বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা আজ জোহরের ওয়াক্ত থেকে মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় করোনাভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মসজিদ ও মুসল্লিদের বেশ কিছু শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে ফজলে রাব্বি জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে মসজিদে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে যে সব নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে তাতে মুসল্লি এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ উভয়েরই রয়েছে বেশ কিছু দায়িত্ব যারা মসজিদে নামাজ পড়তে যাবেন তাদের জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক অবশ্যই ওযু করে মসজিদে যাবেন সবাই নিজের জায় নামাজ সাথে নিয়ে যাবেন মসজিদে জায় নামাজ বা টুপি ব্যবহার করা যাবে না সুন্নত নামাজ মসজিদে আদায় করতে পারবেন না মুসল্লিরা মসজিদে ঢোকার আগে প্রত্যেককে অবশ্যই হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে গেটের সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার রাখবেন ওযুখানাতেও একই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে প্রতি ওয়াক্তে নামাজের পর জীবাণুনাশক দিয়ে পুরো মসজিদ পরিষ্কার করাতে হবে মসজিদে কোনো কার্পেট বিছানো যাবে না জামাতে নামাজে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসল্লির দুই পাশে তিন ফুট জায়গা ছাড়তে হবে সামনে পিছনে ফাঁকা রাখতে হবে এক কাতার পরিমাণ জায়গা জামাতে নামাজ আদায় করতে পারবেন না শিশু বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ এবং অসুস্থ ব্যক্তি সেবক নিষেধ করা হয়েছে মসজিদে ইফতার ও সেহেরির উপর দেশের শিশু আলেম ওলামাদের সাথে পরামর্শ করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন দেশে থেকে প্রায় ২৯ হাজার প্রবাসী দেশে ফিরে আসবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্ত মন্ত্রণালয়ের সভা শেষে এসব তথ্য জানান তিনি মন্ত্রী আরও জানান গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থেকে তিন হাজার ছশো পঁচানব্বই জন দেশে ফিরেছেন তাদের অধিকাংশ বিদেশে বিভিন্ন কারণে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে ছিলেন করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ ক্ষমা পাওয়ায় তাদেরকে দেশে ফিরে আনা হয়েছে আগামী কয়েক সপ্তাহ প্রায় আটাইশ হাজার আটশো উনপঞ্চাশ জন প্রবাসী আমাদের দেশে আসতে পারেন এবং আমরা তার কিভাবে ব্যবস্থা করতেছি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি অ্যান্ড উই ক্যান ডু ইট আমি আমার প্রবাসী ভাই বন্ধুরে বলবো আপনার দেশে আসার আগে যদি চোদ্দ দিনের কোয়ারান্টাইন মেনটেন করে আসেন কিংবা আপনার করোনা ভাইরাস নেগেটিভ পজিটিভ নয় নেগেটিভ সেই সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসেন তাহলে আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে আমাদের এয়ারপোর্টে আপনাদের ব্যবস্থা পর আমরা অনেক ত্বরান্বিত করতে পারব করোনা ভাইরাস জনিত চলমান পরিস্থিতির কারণে স্কুল কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়ানো হয়েছে পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর সহ নতুন করে আগামী ত্রিশ মে পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বুধবার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাউসে এই সংক্রান্ত আদেশ জারি করে আদেশে বলা হয় রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটি সহ আগামী ত্রিশ মে পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ছুটির সময় শিক্ষার্থীরা নিজেদের ও অন্যদের সুরক্ষার জন্য নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করতে হবে এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধকালে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে সংসদ টিভি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানের শ্রেণী পাঠ গ্রহণ করবে কলেজ পর্যায়ে অধ্যক্ষরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন গত আঠারো মার্চ থেকেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে করোনা দুর্যোগে মোকাবেলায় দেয়া ত্রাণ বিতরণে স্বজন প্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে পাবনায় এতে সরকারি সাহায্য দরিদ্র মানুষের বদলে চলে যাচ্ছে সুবিধাবাদীদের হাতে এতে জেলার কয়েক হাজার মানুষ খাদ্য সংকটে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে পাবনা প্রতিনিধি মোবারক বিশ্বাসের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা 
করোনা ভাইরাস মহামারীর বিস্তার ঠেকাতে গত 24 মার্চ লকডাউন ঘোষণার পর কর্মজীবী মানুষের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের ঘোষণা দেয় সরকার এরপরই জেলায় সরকারিভাবে গত 28 এপ্রিল পর্যন্ত 1380 মেট্রিক টন চাল নগদ 64 লাখ 10000 টাকা ও শিশুদের জন্য 18 লাখ টাকার দুধ বরাদ্দ দেওয়া হয় এরি পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা কর্মজীবী মানুষের তালিকা তৈরি করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে পাঠায় কিন্তু বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দলীয় সজন প্রীতি অনিয়ম সহ পছন্দের ব্যক্তিদের একাধিকবার ত্রাণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অনেক এলাকায় গত এক মাসও কোনো ত্রাণ দেওয়া হয়নি ইসকাসালে দিন আনে দিন খায় সে রোডে যা সে গাড়ি চালাতে পারে না চেয়ারম্যান মেম্বার আমার খাদ্য কোনো কিছু দেয় নাই যেগুলো আত্মীয় সজন ওগারে ঢুলটির মরে দেয় ফকিরের মরে দেয় আমার ছেলে ঢাকা আমি ডিপ্লোমা পড়াচ্ছি কিন্তু আজ তিন চার মাস ছেলে ঢাকা করাবের খরচ পাতি কিছু দিবে পারতেছি না আমি আজ তিন দিন না খায় আছি এই উপজেলায় গত শনিবার পর্যন্ত 74 মেট্রিক টন চাল 3 লাখ 72 হাজার টাকা এবং বেসরকারি ভাবে অনেক ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হলেও তা সঠিক ভাবে বিতরণ না করায় উপজেলার চেয়ারম্যান তানফির ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান 8000 আর এই 70 মেট্রিক টন চাউল এটা যদি সুষ্ঠু বিতরণ করা যায় আর জনগণকে যদি দেওয়া যায় তাহলে জনগণ পাইল না কেন যাদেরকে আমরা ইউনিয়নের আওতার মধ্যে নিয়া চিত্রানের আওতায় তাদেরকে যাতে একবারে সহযোগিতা আমরা দিতে পারি এবং প্রতি মাসে সেই পরিমাণ তাদের পৌঁছে দিতে পারি এতে অসন্তোষ কমবে তবে অনিয়ম হলে ব্যবস্থানের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু আমরা আমাদের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি নেই আমরা সকল বেসরকারি ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে ত্রাণ সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে সেটিকেও আমরা সমন্বয়ের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি অন্যদিকে অনিয়মের সাথে জড়িতদের শাস্তি দিয়ে দুস্থদের মাঝে দ্রুত ত্রাণ বিতরণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জীবাণু নাশক ছিটানো হচ্ছে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বিমান বন্দর পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তৌহিদুল আহসান জানান বিমান বন্দরকে করোনা ভাইরাস মুক্ত রাখতে নেয়া সুরক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে 26 সদস্যের একটি দল দিনব্যাপী এই কার্যক্রম চালায় করোনা ভাইরাসের কারণে মে মাসে নতুন করে এক কোটি পঁচিশ লাখ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সাভার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান তিনি বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নতুন করে পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে বিশ কেজি করে চাল এবং আরও পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে নগদ আড়াই হাজার টাকা করে মোট বারোশো পঞ্চাশ কোটি টাকা বিকাশ ও ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়া হবে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথাও জানান ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের মহামারীতে ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন কয়েকশো হোটেল রেস্তোরাঁ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা বলছেন এই ভাইরাসের সবকিছু লকডাউন হয়ে যাওয়ায় বিশাল আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন তারা ব্রিটেনে বাংলাদেশের রেস্তোরাঁ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঠু চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন লন্ডন সহ বিভিন্ন শহরে বাঙালিদের অনেকে পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর ধরে রেস্তোরাঁ ব্যবসা করে আসছেন কিন্তু করোনা মহামারী শুরুর পর লকডাউনে এখন পথে বসতে হয়েছে তাদের ঢাকা পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার দাফন সম্পন্ন হয়েছে বুধবার বাদ আসর মাইয়াতুল ঈদগা মাঠে তার নামাজে জানাজা হওয়ার পর সেখানকার কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় দলীয় নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জানাজায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান মোল্লাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হয় সকালে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় কিডনি ও হৃদরোগে প্রায় এক মাস যাবৎ তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন প্রবীণ এই আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবারে পার্টেক্স খেলার খবর আরও একটি ক্রিকেট দল কিনতে চলেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক বলিউড বাদশা শাহরুখ খান ইতোমধ্যে তিনি আইপিএল এবং ক্যারেবিয়ান ক্রিকেট লিগে একটি করে দল কিনেছেন 
এবার আরও একটি ক্রিকেট দল কিনতে চলেছেন শাহরুখ এবার তিনি কিনবেন ইংল্যান্ডে ইসিবি নতুন টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেড এ একটি দল কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলিউডের এই মহাতারকা চলতি বছর জুলাই মাস থেকে টুর্নামেন্টটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও করোনাভাইরাস বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয় টুর্নামেন্টটি করোনা ভাইরাস থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন আর্জেন্টিনা ও জুভেন্টাসের ফরওয়ার্ড পাওলো দিবালা বুধবার নিজে এই কথা জানিয়েছেন জুভেন্টাস স্ট্রাইকার করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে গত মঙ্গলবার থেকে অনুশীলন শুরু করেছে জুভেন্টাস দলের ফুটবলাররা আলাদা আলাদাভাবে অনুশীলন করছেন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করে তাতে দিবালা লেখেন আমার মুখটি সব বলে আমি শেষ পর্যন্ত কোভিড নাইনটিন থেকে মুক্ত হয়েছি এদিকে পর্তুগিজ মহাতারকার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ইতালি পৌঁছালেও তাকে রাখা হয়েছে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টিনে তারপরে অনুশীলনে নামবেন সিআর সেভেন এবার ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকা ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা চৌত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা একচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা পঁচিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা উনত্রিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা তেত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা বত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা একচল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিল করে চিন্তিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমেরিকা ইউরোপের পর এখন করোনা ভাইরাসের হটস্পট ব্রাজিল আজ থেকে মসজিদে নামাজ পড়তে পারবেন মুসল্লিরা মানতে হবে শারীরিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি করোনা পরিস্থিতির কারণে কয়েক সপ্তাহে দেশে ফিরবেন উনত্রিশ হাজার প্রবাসী জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পাবনায় ত্রাণ বিতরণে স্বজন প্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ দরিদ্র মানুষের বদলে সরকারি সহায়তা চলে যাচ্ছে সুবিধাবাদীদের হাতে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ